ഹായ് മാത്സ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ പെർസെന്റേജ് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ പെർസെന്റേജ് എൽ ഡി സി ബി ഒ പോലുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യ വിഭാഗമാണ് പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലേക്ക് ശതമാനം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ളത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും അവരുടെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അരിയുടെ വില ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ച ശേഷം പത്ത് ശതമാനം ഇളവ് അനുവദിച്ചാൽ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം എത്ര ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനെ എക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക കുറച്ചതിന് നമ്മൾ വൈ ആക്കിയെടുക്കുക എക്സ് നിന്ന് വൈ കുറയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുക എക്സ് നിന്ന് വൈ കുറയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും ശതമാനം നമുക്ക് ലാഭമാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എക്സ് നമ്മൾ ഇരുപത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചു അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം വൈ എടുക്കുക ദെൻ മൈനസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് പൂജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് പത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൾ ടു എട്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് എട്ട് ശതമാനം ലാഭമായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി x മൈനസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വെക്കാം ഒരു പരീക്ഷയിൽ നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾ കണക്കിനും മുപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇംഗ്ലീഷിനും പതിനഞ്ച് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ രണ്ട് വിഷയത്തിനും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ രണ്ട് വിഷയത്തിനും വിജയിച്ചവർ എത്ര രണ്ട് വിഷയത്തിനും വിജയിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വിജയിച്ചവരായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാം അല്ലേ അപ്പോൾ തോറ്റവർ എത്രയെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി തോറ്റവരുടെ ശതമാനം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാത്സിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് കുട്ടികളാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മുപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് ഞാൻ രണ്ട് വിഷയത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് വിഷയത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാൽപ്പതിൽ മുപ്പതിൽ അത് പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നാൽപ്പതിൻ്റെ കൂടെ ര മുപ്പതും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് രണ്ടിലും പരാജയപ്പെട്ടത് അതിന് കുറയ്ക്കുക ഞാൻ നാൽപ്പതും മുപ്പതും എഴുപത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് സമം അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് എന്ത് ചെയ്തുള്ളത് പരാജയപ്പെട്ടുള്ളത് അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയിച്ചവരെ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് മൈനസ് അൻപത്തി അഞ്ച് മൊത്തം നൂറ് ശതമാനം അല്ലേ അമ്പത്തി അഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് എന്ത് ചെയ്തുള്ളത് രണ്ട് വിഷയവും വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നൂറാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് താഴെ നാല് പൂജ്യമാണ് നാല് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തുരാ നാല് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സംഖ്യകളുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ചേർക്കുക പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് അതാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ തൻ്റെ പ്രതിമാസ വരുമാനമായ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ചിലവാക്കുന്നു എന്നാൽ അയാളുടെ പ്രതിമാസ സമ്പ
അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക അയ്യായിരത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പകുതി കാണുക അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ പോരെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ് ദെൻ ഇനി എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ കൂട്ടുക അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പകുതി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറ്റി അമ്പതായാൽ സംഖ്യ എത്രയാണ് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പതാണ് സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി അമ്പത് ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ പകുതി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഖ്യ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കാണുന്നതിന് പകരം മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം കണ്ടപ്പോൾ ഉത്തരം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടി എന്നാൽ ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കാണുന്നതിന് പകരം മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് കണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നോക്കി വെക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടി ശരിക്കും കാണേണ്ടിയിരുന്ന എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഹരിക്കണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും എട്ടിന് അറക്ക് ചെയ്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ എത്ര മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടും അറുപത്തി നാല് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാലും നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പം നാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പം ആൻസർ പതിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇനി പതിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചെയ്യണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാല് നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇഷ്ടം മൂന്ന് ഒരു നാല് നാല് എട്ട് ഒന്നൊമ്പത് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഓ രണ്ട് 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 ഒമ്പത് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ദൻ ഇഷ്ടം ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വെക്കാം ഒരു സ്കൂളിൽ അറുപത് ശതമാനം കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളാണ് സ്കൂളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി അറുപത് ആയാൽ സ്കൂളിലെ ആൺകുട്ടികൾ എത്ര അപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ ചെയ്ത രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും സ്കൂളിൽ അറുപത് ശതമാനം ആൺകുട്ടികളാണ് പക്ഷേ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അറുപത് ശതമാനം ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും അത് നാനൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അറുപത് ശതമാനമാണ് നാനൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് ബൈ നാൽപ്പത് പൂജ്യം പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അറുപതിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നാല് ദൻ ആറിൽ ഒന്ന് നാല് ദൻ ഇരുപതിൽ അഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിന് നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് സോറി ആറ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിന് നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് അയ്യാറ് മുപ്പതിന് പൂജ്യം ശിഷ്ടം മൂന്ന് ഒരാറ് മൂന്ന് ഒൻപത് ദൻ ഒരാറാറ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇതാണ് എയുടെ വരുമാനം ബിയുടെ വരുമാനത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ബിയുടെ വരുമാനം എയുടെ വരുമാനത്തേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ് എയുടെ വരുമാനം ബിയുടെ വരുമാനത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ബിയുടെ വരുമ
into nore. Now, we have x by x plus nore into nore. Now, we have to say that the plus is equal to a to the minus, b to the minus, a to the minus, a to the minus, a to the minus, a to the minus. So, we have to say that it is equal to a to the minus. Okay, Anjina, Noro, want to divide him bo, Idiba the note. Be Idiba the Shadamanum, Koravaik. Be Ido Vimana the Varanathrena, Idiba the Shadamanum, and a mark and Alpha the Shadamana Magano, Arava the mark Lebicha Vidyarti, Nalpa the mark in the Koravil Paraja Patal, Aparishile, Ake Marketra. And a mark of Bernadla, Nalpa the Shadamana Mana, Kutti Kittia, Arava the mark. Nalpur mark mood and dingle, Jacum, I don't know about the Ganangle, Arava plus Nalpur, the Jacum and the Marka Triana, Nur Markan. Then Nalpur the Shaman and the Varina, Nur Markan. Upon Nalpur the Shaman and Nur Markan, Le, Urisha the Man and Ganan and Didamadi, Nura by Napa the Chidamadi, Nura by Napa Chima Namaki, Randa Point and Jelut. And that point and Jan Urisha the Man and Mingle, Nur Shadaman in the Varana and Nur Wonder Kimbo, Eden Nuti Ambadan. Jodi Dana, the Shadamanam, Otan Edial, Idunutamba the Votin Paraja Patal, Age Polche the Votetra. Rakan Alpha Shadamanam Votiti, Uralki, Idunutamba Shadamanam Votiti. Nalpha Shadamanam Kittiala, Idunutamba the Votin with Yasrana Paraja Patal, Al Paraja Patal Shadaman and Varin, Nalpha Shadamanam, Yalko Tikitangil Matal Katrino, Araba the Shadaman and Kitino. Upon Alpha the Marava the Mila Vithyasam. Idiba the Shadamana Mana Tolvi. Ne. Idiba the Shadamana by the Joytil Varnatriana. Idiba the Shadamanam. 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 Idiba the